ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രവാഹമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് വില്യം കിൽബേർട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് വില്യം കിൽബേർട്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ആര് ആരാണ് മൈക്കൽ ഫെരഡയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഡൈനാമോ കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് ആര് തന്നെയാണ് ഫേരഡയാണ് ഇപ്പൊ ഫേരഡയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഡൈനാമോ കണ്ടെത്തിയത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി വില്യം ഗിൽബേർട്ട് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം ഇതിനെയാണ് വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് സിയുടെ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളത് ഉത്തരം എന്താ കൂളവും കൂളവുമാണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുത ചാർജ് എന്ന പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വസ്തുവിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ആംബർ എന്ന വസ്തുവിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുത ചാർജ് എന്ന പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടേമുകൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും വളരെ സിമ്പിളാണ് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വസ്തുവിനെ ചാർജ് ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുക എന്നെ ചാർജിങ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ചാർജ് നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ലോഹചാലകം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ ലോഹചാലകം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എർത്തി സ്ഥിത വൈദ്യുതിയും സ്ഥിത വൈദ്യുത പ്രേരണവും പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാര്യമാണ് സ്ഥിത വൈദ്യുതിയും സ്ഥിത വൈദ്യുത പ്രേരണവും എന്താണ് സ്ഥിത വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിലുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് രണ്ട് രൂപങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ഥിത വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്താതെ അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വൈദ്യുതിയെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ഥിത വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്താതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ഥിത വൈദ്യുതി എന്ന് എന്നാ എന്താണ് സ്ഥിത വൈദ്യുത പ്രേരണം ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു വസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ നടക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ പുനഃക്രമീകരണം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കാണാം ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു വസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ നടക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ പുനഃക്രമീകരണം മാറ്റം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിത വൈദ്യുത പ്രേരണം ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്ഥിത വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് സ്ഥിത വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് എന്ന് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പാണ് സ്ഥിത വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓക്കെ എ സിയും ഡി സിയും പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകളിൽ എ സി ഡി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് എ സിയും ഡി സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രത്യാവർത്തി ധാരാ വൈദ്യുതി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് നേർധാര വൈദ്യുതി എന്താണ് എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്
ഡിസിയെ എ സി ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസിലേഷൻ ഡിസിയെ എ സി ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓസിലേഷൻ ഓസിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിയെ എ സി ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഡിസിയെ എ സി ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓസിലേറ്റർ എന്നാൽ എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ആണ് എന്നാൽ കറണ്ട് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മീറ്റർ ആണ് കറണ്ട് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം അമ്മീറ്റർ എന്നാൽ വൈദ്യുതോർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ആണ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ആണ് വൈദ്യുതോർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം അപ്പൊ ബി എസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഗാർഹിക വൈദ്യുത ഉപയോഗം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ഗാർഹിക വൈദ്യുത ഉപയോഗം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത് ഉത്തരം എന്താ കൊടുത്തത് കിലോവാട്ട് അവർ കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് ഗാർഹിക വൈദ്യുത ഉപയോഗം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ കറണ്ട് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം അമ്മീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ വൈദ്യുതോർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാർഹിക വൈദ്യുത ഉപയോഗം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ച ഉത്തരം കൊടുത്തത് എന്താണ് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഏത് ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഏത് ആംബ്ലിഫയർ അടുത്തൊരു ഉപകരണമാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയാ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ അളവിലുള്ള വൈദ്യുത ചാർജിനെ സംഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളത് ഫാരഡ് ആണ് അപ്പൊ ചെറിയ അളവിലുള്ള ചാർജ് സംഭരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് കപ്പാസിറ്റർ അടുത്തൊരു ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രത അളക്കാനാണ് കറണ്ട് അളക്കാനാണ് അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള വൈദ്യുതിയെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള കറണ്ട് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണിത് വോൾട്ട് മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണിത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനോ വോൾട്ടേജ് കുറക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനോ വോൾട്ടേജ് കുറക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ എന്നാൽ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്നാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധം കൂട്ടാനോ പ്രതിരോധം കുറക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രതിരോധം കൂട്ടുക കുറക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കൂട്ടുക വൈദ്യുതി കുറക്കുക കറണ്ട് കൂട്ടുക കുറക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആദ്യ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം പി ടി എം ടോക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്